Sarah? Sarah, I don't know. Hindi ka matitigil talaga sa panggugul sa pamilya ko. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na lubayan mo na si Gia? Ngayon naman, ilalayo mo sa akin si Tena at si Michael. Sir Adam, tinutulungan ko lang si Gia na hanapin ang anak ng anak. Hindi ka nakakatulong! Buhat nung tumating ka, nasira na ang pamilya ko. Si Tena at si Gia, muntik nang mawala sa akin, mantahin sa'yo! Sir Adam, pamilya ko rin sila. Pamilya ko sila, hindi sa'yo! Sir, may anak kami ni Tena. May nawawalang anak naman kami ni Gia. Kahit saan yung puting na, kahit gano'ng karumi pa po ang isipin ng mga tao, pamilya ko rin sila. So we've had too much to drink. Aalis na po ako. Eh kung ikaw kaya tuluyang kong alisin. Ha? Ha? Sisisigaw ka. Sino bang kaaway mo? Si Harry. Nangihingi ng 200,000 pesos. Lulong daw sa sugal yan si Harry. Baka mamaya eh, bumalik ka sa beso niya. Baka mamaya niluloko lang niya tayo. Hindi naman ako maglalabas ng pera hanggang wala pa yung records. Eh, paano, paano mo makukuha yung ebidensya kung hindi ka magbabayad? Sabagay. Eh, eh, pero kung totoo yung sinasabi ni Harry, eh, matibay yun para sa amin ni Gia. Matibay rin yun against Mama Lucy. Tama ka rin naman. Ano nga pala nangyari doon sa usapan niyo ni Adam? Um, bakit kanya pinapunta? Ano, may napagsunduan na pa kayo? Galit na galit. Tinutukan ako ng baril. Ano? Mom, it's okay. Ano yung yung yun, ah? Mom, it's okay. okay ano kaya, anong it's okay? I understand. Kahit sino namang ama, ganun ang magiging reaction kung, kung nagkakagulo na yung anak Hindi, niya pag pamilya. Hindi, alam mo, mali, mali yun. Hindi niya dapat ginawa niyo pa paano kung namatay ka. Alam mo, magsasampa ako ng reklamo. Hindi porket mayaman siya, Mom, may karapatan please, siyang gawin yun. Ako na yung nakikiusap. Mas lalo pang gugulo. Kaya na natin. Gising ka pa? Kamusta ka? Okay ka lang ba? I'm okay. A little bit shaken sa nangyari. Ikaw, how are you? Okay lang din. Ito hindi makatulog. David, I'm so sorry for what happened. Lasing lang si Papa. Hindi naman madalas umiinom yun eh. You know what, Tena? I'm sorry too. Hindi ko makakalain na aabot sa ganito. Kung may maitutulong ako... Hindi mo na mababawi yung ginawa mo. Tapos na yun, huwag na natin balikan. Isa na lang yung solusyon ngayon. Sa lahat ng to. Patunayan mo yung sarili mo. Patunayan mo. Na... na deserving ka na ipaglaban ko. David, alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Nakita mo yung kanina. Handa akong ibigay yung buhay ko para sa iyo kaya sino naman mahalin mo rin naman ako gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Ah, Dina, let's Let's just take it one day at a time, okay? Handa ako maging full-time parent tayo para kay Michael. Pero Dina, sana wag mo tanggalin yung karapatan ko na hanapin ang anak namin ni Gia. Kasi walang makakapigil sa akin, kahit saan pa yan. Okay, I hope you understand. For Grandpa Adam. <laughs> for Mommy Dana. And for Mama Lucy. Kita yung sinulat ng bata para sa iyo. Have a nice.
nice day, Mama Lucy. <laughs> See? Luck is on our side. Di naman porke taalis si Ma'am Dana, eh, tatanggalin na siya. Still, opportunity to para sa atin, lalo na sa'yo. Ma'am, hindi naman ganun kadali yun eh. Natatakot pa din ako. Anak, huwag kang matakot. I can see it now. Anytime, it's time for my son to know his father. <laughs> Michael. Sure, fine. I miss you, Tita Pretty. Namiss din kita. Punta po tayo ng mall. Sabi po ni na mami, sa Singapore na daw po kami titira eh. Kaya, nood na po ulit tayo ng sine. Sige ba, basta pumayag yung mami mo. Promise? Ah, oh, Michael. Kapag pumunta ka na sa Singapore, Lagi ka magpapakabait, ha? Huwag maging matigas ang ulo mo. Lagi mong papakinggan na mami at ang daddy mo. Okay? Yes po, Tita Pretty. Excuse me, Gia. May pwede pa kami sa embassy. Let's go, Michael. Aji. Masaya ako para sa inyo. Masaya din ako. Para sa sarili ko. Kung ano man yung pinapangarap mo, kalimutan mo na. Wala akong ibang pinapangarap, kundi mahanap ang anak ko. Kaming dalawa lang. Sapat na. Babay po, Tita Pretty. Let's go. Gia. Good luck sa paghahanap sa anak mo. Salamat. Seriously, good luck. <laughs> this is David Chow. Sige, salamat po. Salamat. Yung kapitbahay daw nung dating tinitirahan ni Ria, isi-send sa ating address ng asawa niya. Huh? Teka, sandali. Hello, ma. Ma, may magandang lead ho kami na nakuha ngayon. Pupuntahan ho namin yung bahay ng asawa ni Ria. Mabuti naman, natuntun yun na yung asawa ng nurse Ria. Sana matulungan niya kayo, anak. <sighs> anak, lalabas din ako ngayon. Magpapatuloy ko yung paghahanap kay Harry. Sige na, anak ha. Magtatawagan tayo. May kumakatok eh. Sige, bye. Mag-iingat kayo. Sige ho. Matagal na po kaming hiwalay ni Ria. Matagal na rin kami hindi nagkikita. Eh, alam niyo ho kaya kung nasaan siya ngayon? Hindi niya pwedeng malaman na nakabalik na kami dito sa Cebu. Kung yan ho ang gusto ninyo. Pero kailangan po namin talaga siya makausap. Siya lang ho kasi yung paraan para mahanap namin yung anak. Please, tulungan niyo na lang ho kami. Diyan na po siya ngayon nakatira. Salamat. Maraming salamat. Ria? Anong ginagawa mo rito? Mo to? Nandiyan ba si Harry? Harry? Bakit naman mapupunta si Harry dito? Pwede ka ba naming makausap? Sige ho. 
Pasok po kayo. Tara po. Alam ko dito lang yan eh. Ayan, yan yung bahay. Sige po, upo muna po kayo. Realmente. Gia. Ina ka rin. Nakita ko ang mga anak mo. Paano mo nagawa sa akin yun? Sorry, Gia. Sorry. Kahit ilang oras ko lang naman inalagaan yung baby. Ang tagal din na dinala ko yun sa konsensya ko. Nung mga oras na yun, inisip ko lang naman kung ano yung makakatulong dun sa bata. Ano may ibig mo sabihin? Hello? Ria? Ria, maraming salamat sa magot ka. Bakit ka ba tawag ng tawag, Harry? Ano mo kailangan mo? Ria, kailangan ko sinatulong mo eh. Nalala mo yung pamakinig ko? Si Gia, yung nanganak noon sa Cebu, yung may cancer, yung bumalik ulit yung sakit niya eh. Nakakonsensya ako eh. Naunahan kasi ako ng takot noon sabi na katotohanan. Bakit biglang nawala yung takot mo ngayon? Eh, tatakot pa rin naman ako. Pero masawa ako yung Gia eh. Sa sakit niya. Ria, makiusap ko. Ayun na lang para matulong ng baby. Ayun lang. Bukas sa bukas, first flight. Pagpunta na kami na may nila. Pero, Harry, alam mo ba ito ng ina ng bata? Sigurado, hinahalap ka na lang ang sambol na ito. Ay, ako nang bahala. Basta ngayon, gawin mo na lahat para matulongan yung baby. Nakos po ni asawa ng ama ni Gia. Papagamot niya yung baby. Tagalong yung baby. Na Gia. Ako rin pala yung nagte-text. Pasensya ka na yun lang kasi yung itutulong ko sa ngayon. Ayoko rin sana ng gulo. Tawarin mo ko, Gia. Hindi ganun kadaling magpatawad, Ria. Pero gusto ka na rin magpasalamat dahil inalagaan mo yung anak ko. Kahit sa sandaling panahon lang. pamilya mo. Hinahanap ka. Paano ka na-trace? Tumayo pa sila ng Cebu, Harry. Nakausap nila yung asawa ko, so na-trace nila yung address ko dito. Sinabi ko na lahat-lahat sa kanila. Tingnan mo ba ito dami nila ako sa demandahan? Hindi naman siguro. Bait naman pamilya ko eh. Ako na naman nagkaganito, naging walang iya eh. Huwag ka mag-alala, Ria. Pag nagkademandahan, lilitaw ako. Aakuin ko lahat ng kasalanan. Wala ka namang ginawa eh. Inalagaan mo lang yung baby. Eh, hindi ka na kinabangin. Anyway, sa nangyari noon? Umuwi ka na kasi, Harry. Magpakita ka na sa kanila. Tulungan mo na sila. Yun na ang ginagawa ko. Pero hintayin ko muna yung result. Pag nakuha ko na yung records, wala nang kawala ang bumili ng baby. Hindi ikaw dapat madiin. Si Madam Lucy yun. Sigurado ako. Si Lucy ang tinutukoy ni Ria. Hindi nang nasa isip ko. There's only one way to solve this. David, kailangan mong magpapaternity test with Michael. 